En el Evangelio de este día jueves, escuchamos que Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar y lo siguió mucha gente de Galilea. Al enterarse de lo que hacía, también fue a su encuentro una gran multitud de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de la Transjordania y de la región de Tiro y Sidón. Entonces mandó a sus discípulos que le prepararan una barca para que la muchedumbre no lo apretujara. Porque, como curaba a muchos, todos los que padecían algún mal se arrojaban sobre él para tocarlo. Y los espíritus impuros, apenas lo veían, se tiraban a sus pies gritando, «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les ordenaba terminantemente que no lo pusieran de manifiesto. El Evangelio de hoy nos presenta a Jesús seguido por una multitud. El texto menciona algunos lugares para significar la variedad de procedencias de esas personas. Iban al enterarse lo que Jesús hacía, dice el texto. Por ahora no se habla de su predicación. Contrariamente a la actitud de los fariseos que hemos escuchado en estos días, que murmuran y sospechan de Jesús, la multitud reconoce en su actividad algo particular. Jesús atrae. Esto es importante porque, como iglesia, como cristianos, deberíamos preguntarnos si lo que hacemos atrae a otros, y si nuestra convocatoria es solamente a los cercanos o como la de Jesús, hace que muchos se entusiasmen más allá de nuestros territorios existenciales. Hasta los demonios reconocían su identidad, aunque Jesús les ordena que no lo digan, ya que la multitud debe hacer su propio proceso, a partir de lo que el Señor hace y dice, ir comprendiendo quién es Él verdaderamente, no un simple curandero, sino el Hijo de Dios. El texto nos invita a ver que el pueblo es capaz de descubrir y seguir a Jesús. Los fariseos, en cambio, no. O sea, nunca debemos despreciar esa sensibilidad de la multitud que sabe descubrir a Dios en sus vidas, atraídos por lo que Él hace. Así nosotros, como colaboradores de la misión de Jesús en nuestro tiempo, queremos ser una iglesia que atraiga, y sea capaz de llevar a todos hacia Dios. Y recemos juntos esta oración. Señor, convierte nuestras opciones pastorales en propuestas capaces de atraer a nuestros hermanos a tu presencia. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre.